ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகை வழங்கும் எண் இது அன்பின் முகவரி எப்போவுமே நம்ம எண் நிகழ்ச்சியில் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அந்த வகையில் இந்த வாரம் என் கணவன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே பெருமையாக ஒரு சூப்பரான செலிப்ரிட்டி நம்மக்கிட்ட பேச போகிறாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க வீட்டில் தான் நான் உட்காந்துட்ருக்கேன் அவங்க யாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பரா இருக்கேன் எப்படி இருக்கு பாத்தா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கீங்க அண்ட் சார் எப்படி இருக்காரு ரியா சார் அவர் அட்டகாசமா இருக்காருங்க எக்ஸலென்ட்டா சொன்னீங்க ஏனா வந்து சவுத் இந்தியால வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில ஹேண்டசம் ஹங்ஸ் அப்படி சொல்ற கூடிய டாக்ல வந்து கண்டிப்பா ரியா சார் தான் டாப் அப்படி சொல்லலாம் சோ உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி பாக்கும் பொழுது எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு செக்டர் தெரியுது என்னன்னு பாத்தீங்க எப்படி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணீங்க அப்படி தெரிஞ்சிக்கலாமா एक्चुअली ரியாஸ் ஓட சிஸ்டர் வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட் ஓகே ஸ்கூல்ல இன்ட்ரஸ்டிங் ஸோ அப்போ எனக்கு தெரியாத அவர் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் யூஎஸ் போயிட்டார் ஸோ யூஎஸ்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஹீரோவாக நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படம் ரெடி பண்ணாங்க அப்போது அவர் ரோஷ்னி என் சிஸ்டர் லா பேர் ரோஷ்னி அவள் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் உமா காமேஷ் இருக்கா மோன் நீ கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஹீரோயினுக்கு நான் அப்போ தான் ஹீரோயின் சான்ஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரொடியூசர் டேரக்டரோட வீட்டுக்கு வந்தார் வந்துட்டு ரொம்ப குழ 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 குழன்னு பேசுவாருங்க ஒன்றும் புரியாது அந்த யூஎஸ் ரிட்டன் எப்பவுமே அப்படி தானே கொஞ்சம் அல்டாப்பை பண்ணுங்கள்ல ஸோ அந்த ஏ அல்டாப்பு நிறைய இருந்துச்சு ஸோ அப் அப்போ வந்து நான் அந்த படம் நடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் வச்சாங்க ஓகே ஃபோட்டோ ஷூட்ல அந்த ஃபோட்டோ ஷூட்லேயே நாங்கள் வந்து ஐ ஆம் ஃபாலிங் டவுன் ஆக்சுவலி நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஓகே டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்ல இருக்கிற போது உங்களுக்கு அது ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அவர் ரியாஸ் கான் அப்படின்னு சொல்லி ஆமா ஸோ இருந்தாலும் வந்து அதையும் தாண்டி புனிதமான ஒரு விஷயம் ஆமா சி ஐ எனக்கு அது மைண்ட்ல எனக்கு அதெல்லாம் போவே இல்லை ரிலீஜன் பத்தியே நான் போகல லவ் அண்ட் ஹீ இஸ் த மேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒன்லி டாட்டர் ஸோ எனக்கு எனக்கு சிப்லிங்ஸ் யாரும் கிடையாது அதிகமாக ரிலேஷன்ஸ் யாரும் இல்லை ஐ ஹாவ் கசின்ஸ் பட் தென் நாட் இன் டச் ரொம்ப ரெகுலராக மீட் பண்ண அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஸோ நான் ஒரே பொண்ணாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அந்த ஒரு எனக்கு ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் வேணுமா இருந்துச்சு வென் ஐ வாஸ் யங் ஓகே பதினெட்டு வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு தவிர எனக்கு ரிலீஜன் வந்து என் கண்ணு முன்னாடியே வரல ஆனால் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யபா டார்ச்சர் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும் பொழுது அவர் வந்து நீங்கள் எப்படி அவர் அவருடைய ஸ்ட்ரகிள் சமயத்தில் அது அவருடைய சக்ஸஸ் சமயத்தில் எப்படி நீங்கள் வந்து அவர் கூட கோப் பண்ணுவீங்க கண்டினியூஸாக நான் இருந்தேங்க அவர் கூட என்னென்னா பிகினிங் ஸ்டேஜில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அதாவது நானும் சரி எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வி ஹாவ் கம் அப் ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் வெரி பர்சனலி ஐம் டெலிங் யூ அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசராக இருந்தவர் ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஆகி ஸோ வி டோட்லி ஷிஃப்டட் டு கேரளா ஓகே அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஹிப் போன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே வந்தேன் குழந்தையோட வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து நடிக்கணும்னு வந்ததுக்கப்புறம் த மணி வைஸ் வாஸ் லெஸ் ஓகே ஸோ வீ டென் ஹாவ் எனி திங் டு டூன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்போ தான் வந்து எங்கள் அம்மா பாலச்சந்தர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் ரமணி வர்சஸ் ரமணி அந்த ஒரு சீரியல் வந்து பண்ண வச்சார் கெஸ்டா நாட் பப்ளு தான் அதில் பண்ணது ஸோ அதில் ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டார் எக்ஸலண்ட் கேட்க முடியாது ஸோ அந்த நெகட்டிவ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து சார் வந்து பாசிட்டிவாக பண்ணணும்னு நினச்சா நெகட்டிவாக ஒரு நெகட்டிவ் கான்ட்ராஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஹீரோவாக நடிக்கணும்னு தான் எல்லாருமே அப்படி தானே வர்றது ஹீரோவாக அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி ஸ்மார்ட் லுக்கிங் அப்போ வந்து சின்ன வயசில் இன்னும் இந்த சல்மான் கான் டைப்லேயே தான் இருப்பார் வேறு இந்த பாடி இந்த மேனப்பியாக இருக்கியா சல்மான் பா ஆக்சுவலி நான் அதை பார்த்து நான் ஏன்னா சல்மான் கான் பைத்தியம் நான் ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் ஒருவேளை மயங்கி இருப்பேன் நான் அப்போ சவுத் அட்லீஸ்ட் சவுத்தாவது நம்ம கிடைக்கட்டோண்டா சாமி அப்படின்னு ஒரு வில்லனாலே வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷான வில்லன் கண்டிப்பாக ரியா சார் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அவர் வீட்டில் எப்படி மேடம் வீட்டில் எப்படி ஆஸ் அ ஆக்டர் எப்படி ஆஸ் அ ஹஸ்பண்ட் எப்படி ஆஸ் அ டேட் எப்படி அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதான் வெளியில் புளி வீட்டில் எலி அவர் மாற்றி சொல்லணும் நம்ம அண்ட் வெரி
ஸோ எப்படி சுச்சுவேஷன்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார் உங்க கூடயோ இல்லை வந்து அவருடைய சன்ஸ் கூடயோ வந்து எப்படி ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஓகே அவர் ஒரு ஹைப்பரே ஆக மாட்டார் எல்லாத்துக்குமே ஒரு இப்படி ஆறா மாதிரி நான் அந்த மாதிரி தான் ஏன்னோ யோயோ அப்படின்வேன் அவர் யோயோ அப்படின்வார் அந்த மாதிரி ஏன்னோ ஒரு ரெண்டு துருவம் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஸோ ஹி வில் ஹேண்டில் வெரி வெல் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்பொழுது அஸ் வந்து ஒரு லீடாக வரணும் எப்படியாவது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்ற எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கணும் அப்படின்ற காலகட்டங்களில் கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரகிள் டைமில் எப்படி ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுத்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு நல்ல வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு போயிருந்தீங்களா எப்படி ஆமாம் இப்போ ஆப்வியஸ்லி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லாமல் நம்ம வந்து லைஃப் நகர்த்த முடியாது ஸோ அதனால் எங்களுக்கு நிறையா சப்போர்ட் இருந்தது என் மாமனார் இருந்தார் அப்போது ஸோ ஹி வாஸ் சப்போர்ட்டிங் அஸ் எங்கள் அம்மா ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஏன்னா அம்மா அப்போவும் படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நிறைய நிறையா படங்கள் ஸோ நிறையா கஷ்டப்பட்ட காலகட்டத்தில் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க நான் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தேன் இல்லைப்பா என்றைக்கா ஒரு நாள் யூ வில் பிகம் பிக் ஐம் ஷுர் நான் வந்து ஆரேனோ இல்லையோ ஐ ஹவ் காட் அ ஃபேமிலி நோ ஐ கேன் ஆல்சோ பிகம் அன் ஆக்டர் பிக் ஆக்டர் பட் தென் யூனோ த த மேன் ஆஃப் த ஹவுஸ் person behind the family is my husband okay so avar vandu periya aala anarna namakku oru sandosham but i i have been the most supportive person so uh, who is the wall yaar neengala avara avarku naan dhan solvar avarku neengala wall so neengala wall okay so in the marriage abindra proposal first neenga sonninga illa riya sir sonnaargala illa adhu oru periya oru kadha irukku enga amma kalyanam nee vechaanga first okay andha kalyanathukku appuram avanga veetla vandu sonna appuram ottukala kalyanam aayiduchu engalukku oh okay adukku appuram avanga veetla sonna ottukala அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து அது எப்படி ஒத்துக்காமல் இருப்பாங்க உனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அண்ட் வி ஹேட் சம் ப்ராப்ளம் அப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து என்னை பிரித்து வச்சுருக்காங்க அப்படியா ஒரு ஒன் மந்த் பிரித்து வச்சுட்டாங்க ஒன் மந்த் பிரிஞ்சு ஒன் மந்த் ரொம்ப டார்ச்சர் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் நான் சொல்லிட்டேனே எங்கள் அம்மா கற்றுவாளோ ஸோ அது என்ன ஆச்சு எங்கள் அம்மா அப்புறம் ரியாஸ் வந்து ரொம்ப ஹி பிகேம் வெரி ஸ்டபர்ன் ஸோ அவங்க அப்பா கிட்டே எழுதுக்கு எனக்கு வந்து உமா தான் என் ஒய்ஃப் வேறு யாரும் நான் யோசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரிவா உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வீட்டு <laughs> 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 ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் சொன்னீங்களா வந்து அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங் தான் நான் வந்து அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அம்மா நான் வந்து ரியாஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஓ என்னடி சொல்கிறேன் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மாறி போச்சு தென் யூனோ வி பிகேம் வெரி எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்தது வந்து எப்போன்னா ஷாரிக் என் பெரிய பையன் வந்து நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆனும்போது எல்லாமே ஒரு சமூகமாயிட்டாங்க எல்லாமே ஒரு ஒன்றாயிட்டாங்க ஸோ சவுத் இந்தியாஸ் ஹேண்ட்சம் ஹங்க் ரியாஸ் கான் அவர்களை பத்தி அவங்க ஒய்ஃப் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி ஹலோ சி யூ ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா ரியாஸ் சார் வந்து ஒரு ஒரு ஷேட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் அதாவது சீரியல்ஸில் இருந்து ஃபிலிம்ஸ்க்கு வர காலகட்டங்களில் வந்து நீங்கள் எப்படி அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அவர் உங்ககிட்ட என்ன சஜஷன்ஸ் கேட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி நான் இது பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு சஜஷன்ஸ்ன்னு இல்லாமல் இந்த படம் இருக்குது ஸோ எப்படி நல்லா வருமா அப்படின்றது வந்து என்கிட்ட கேட்பார் ஓகே சின்ஸ் சி ஐ ஸ்டார்டட் ஆக்டிங் வென் ஐ வாஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகே ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஆர் நான் ஸோ அதனால் யூ நோ ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹாவ் பட் தட் டசன்ட் மீன் தட் எல்லா வருஷமும் நான் படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஒரு படம் பண்ணாலும் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டோல்டம் எல்லாம் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருந்ததுன்னா நல்ல ப்ராஜெக்ட் இருந்ததுன்னா 
do it go ahead abdin solli irukena so sir ku vandu riyas sir ku vandu enna na madriyana or person avaru for example romba adhu for example porsha vaadanu nenikiravara illa romba adjustable type a adhe mari fitness la vandu avaru or or greek god nu solla sa or south la iruka kudiya greek god ah paakrona kandipa riyas sir nu solla so fitness la avangala eppadi avaru provoke pannuvara fitness panni aavanu abdin solli irukke see lifestyle portha varaikum he was born with a silver spoon yes. or gold, golden spoon so adha vandu avaru vittu kudukka mudiyadhu எந்த காலகட்டத்திலையும் ஹி ஹாஸ் டு பி தட் பிராண்டட் பர்சன் எதை வாங்கினாலும் பிராண்ட் எதை வாங்கினாலும் பிராண்ட் நான் இப்படி தான் ஐ இட்ஸ் மை ஸ்டைல் ஐ கே நாட் சேஞ்ச் ஸோ அந்த மாதிரி ஹி இஸ் பீன் தேர் இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் நான் வந்து என்னென்னா எங்கே சேல் போடுறான் ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு சேல் வருமா அந்த அந்த ரேஞ்ச் தான் நான் எப்பவுமே ஐ எம் ப்ராட் அப் லைக் தேட் நானும் வந்து எங்கள் அம்மா சி பிராமின்ஸ் ஆர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியாது நாங்கள் வந்து சில்வர் தட்டில் தான் சாப்பிட்றது பிராமின்ஸ் எல்லாம் ஸோ எனக்கு இப்போவும் சில்வர் தட்டு ஆமாம் சில்வர் தட்டில் தான் எனக்கும் நானும் வளர்ந்த ஆள் பட் ஐ கேன் அட்ஜஸ்ட் டு த லிவிங் Okay. எனக்கு இப்போ வந்த அந்த காலகட்டத்துக்கான இது வந்து என்னால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்க முடியும் ரியாஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவார் பட் ஆனால் ஹி வில் ஸ்டிக் டு பிராண்ட் ஸோ நான் வந்து இந்த பர்ஃப்யூம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னா என்னோட இந்த வேலையை உள்ள பர்ஃப்யூம் நான் யூஸ் பண்ணியே தான் தீர்வேன் யாரும் ஆமாம் ஹி இஸ் லைக் தட் ஐ ஆம் லைக் தட் ஸோ அந்த ரேஞ்ச் எப்பவுமே உண்டு நீங்கள் சமூகம் நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கல அந்த அந்த ஒரு ஐஎம் லைக் தட் யா அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா மை ஐ எம் நாட் லைக் தட் இல்லையா அதனால் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அண்ட் அவரோட ஸ்டைல் யூனோ அண்ட் இப்போ இன்னும் நல்லா ஒன்றும் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நல்லா இருக்கார் ஹி இஸ் லுக்கிங் வெரி யங் அண்ட் அந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஹி இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் டு கம் வித் டாக்கிங் அபவுட் ஃபிட்னஸ் என்ன சொல்லாத நாள் கிடையாது நீ வந்து தயவு செஞ்சு நீ வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுமா முப்பது வயசு தாண்டினாலே நம்ம வந்து ரொம்ப கேர் எடுக்கணும் உடம்புக்கு எனக்கு இந்த சிம்மு நாள்லேயே நான் பின்னாடி பக்கம் கதவை திறந்து ஓடி போயிடுவேங்க ஸோ ஹி கீப்ஸ் டெலிங் மீ அட்லீஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங்காவது பண்ணுங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு பட் நடுப்பு நான் வந்து பண்ணேன் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் திஸ் கால்ஃபர்ஸ் அண்ட் டென்னிஸ் அல் போத் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு கை அதாவது ஒருத்தர் எப்பவுமே ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் டாக்டர் கிட்ட போவாங்கன்ற மாதிரி எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கும் போது தான் பிசியோதெரப்பி வர வச்சு தென் ஐ வெண்ட் இன் டு ஃபிட்னஸ் ஸோ நீங்க ஸ்பீக்கிங் அபவுட் யுவர் சன் ஸோ அவரும் வந்து ஒரு ஃபில்ம் பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்களா ஆமாம் ஸோ பென்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபில்ம் ஸோ அந்த ஃபில்முக்குலாம் வந்து எப்படி ரியாஸ் சார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரா இந்த மாதிரி சொல்லுவாரா தம்பி இப்படி தான் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உங்கள் டா உங்கள் சன்னுக்கு எப்படி கோப் கொடுப்பீங்க சி சின்ஸ் வி நோ அபவுட் சினிமா என் ஹஸ்பண்ட் நிறையா வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்லாம் சொன்னாலும் நான் தான் கண்டினியூஸாக ஷூட்டிங்க்கு போயிருந்தேன் அவருக்கு ஸோ லொக்கேஷனில் நான் எல்லாம் ஹீரோயின் மதர் போவாங்க இப்போ அது ஹீரோ மதராக நான் வந்து போனது ஆக்சுவலி அதான் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் ஹீரோ மதர் வந்து செட்டுக்கு போய் நின்றுட்டு இப்படி பார்க்குற என்ன பண்ணுறா எல்லாமே நான் யூஸ் டு டீச் ஹிம் ஓகே ஸோ இப்படி ரியாக்ட் பண்ணு கொஞ்சம் சின் டவுன்னு வச்சுக்கோ எல்லாமே நான் சொல்லுவேன் எப்படி ஒரு மதர் கிடைக்கல நம்ம எல்லாரும் ஸோ எல்லாமே நான் வந்து ஆனால் வெளிப்படையாக சொல்லாமல் நாங்கள் கேரவன் நடிச்சிருக்காரு <laughs> ஹீரோ அது வந்து ஒரு சம்மர் வெக்கேஷனில் தான் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிவிட்டேன் டேரக்டர் கிட்ட சிவாஜின் ஒரு டேரக்டர் ஸோ அதனால் அந்த படம் வந்து சம்மர் வெக்கேஷனில் முடித்தாச்சு ரொம்ப நல்லா நடித்தான் ஆக்சுவலி நான் வந்து யோசித்தேன் இது நடிக்குமா நடிக்காதான்னு ஐயோ பிச்சு பெடல் எடுத்துட்டான் ஆமாம் அது கமலா காமேஷ் பேரன் வந்து நிரூபி வச்சுட்டான் அவன் வந்து அந்த விஷயத்தில் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ஸோ ஏன்னா எந்த இன்டர்வியூவாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பேசும்போது திடீர்னு கேமரா ஆன் சொன்னால் பேன் முழிப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி முழிக்கல அது ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி ரியாஸ் கான் சார் பற்றி திருப்பி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ரியாஸ் கான் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஹேண்ட்ஸம்னஸுக்குன்னு ஒரு ஒரு அம்பாசிடர்னு சொல்லலாம் நம்ம சைடில் ஓ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இந்த இது இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இவ்வளோ நல்ல குட் லுக்ஸ் அப்பியரன்ஸஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அவருக்குன்னு ஒரு இன் இன்ஸ்பைரேஷன் இருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் பற்றி நான் உங்கள் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா யா இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவருக்கு இப்போது ஆக்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன்
he has so, told me or a silver sister and uh, kamala hasan sir a great combination combination nalla irukku illa so ungalku ungalku yaar vandu romba pidikum i mean uh, for example ipdi eduthukom sir ku pidicha inspiration la ungalku romba pidicha var yaar kamala hasan sir ah illa silver sister la no enakku rendu perume pidikum adha vada or romba romba pidikum na adha rajinikanth or family ku theviyana or rajini fan or kamal fan correct ah great combination yes. so anyway unga sons ku unga sons ku yaar pidikum adhiyum solidunga actually uh, obviously sharik vandu thala fan epome okay. ajit 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 da okay. and samarth vandu chinna vayasla vandu vijay fan aanum adhe thala thala padiya thirupi illa kelunga okay okay bangara fan nu apdi thivira fan enak vijay romba pidikum okay uh, see basically and there is a style irukku la not that subtle kind of acting uh, rajini adanalum dhaan pidikum and the style and the that a hyperness ad so enak vijay romba pidikum en chinna dhu vandu romba fan enak romba sandosham appa idu namaga pidichirukke apdi namaste maaritaanga aarambama edho or padam vandha bodhu maarita appadiye maari dabak nu change i am only thala fan ah re konja naal munadi varaikku vijay ne adala appo apdi apdi solli so now so i wish i'm going to see ajit because of my children and or photo eduthukona enak so uh, i mean nare vishayam nam vandu riya sir pathi ungale pathi unga sons pathi discuss pannom and then again vandu nam show vandu riya sir pathi neenga vandu nare vishayangal pagirndukona endradha so again na riya sir pathi da ungitta kekka poren enna nu pathina riya sir vandu oru nalla villain a irundirukkar oru nalla vandu positive ana character um avaru pannirukkar i mean ella languages liyum avaru appear a irukkar so en kanavan riyas khan appdin solra maadhiri ungalku peruma kudukka koodiya vishayama unga manasil edhu niya pogurum riya sir pathi kettaale eppome enak support a irukkirathu backbone he is the backbone and he is very supportive enna vittu kudukamaatar adu sonda amma appa varundagalum vittu kudukamaatar he will fight against them so riyas khan sir pathi nariya swarasiyana vishayangala therinjikka porom only after the short commercial break யாரோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி அப்படியே கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஆ அவர் இப்ப மலையாளத்துல ஹீரோவா பண்ணிட்டு இருக்காரு மீரா ஜாஸ்மின் ஒரு படம் ஹீரோயின். ஓகே. அண்ட் ஸ்வேதா மேனன் ஒரு படம் ஹீரோயின். அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு படம் போயிட்டு இருக்கு. சோ தமிழ்ல வந்து மாஸ் இப்ப ரிலீஸ் ஆக போகுது. சோ மாஸ் ஆ வராரு. I am so happy because வெங்கட் பிரபு is good friend of us. அவருக்கும் சரி எனக்கும் சரி ரொம்ப friend அவர். சோ அவர் படத்துல நடிக்கிறாரு சூர்யா காம்பினேஷன் एक्चुअली சூர்யா காம்பினேஷன் இஸ் தி थर्ड ஃபிலிம் फोर्थ ஃபிலிம் ஓகே ஓகே கஜினி ஆதவன் ஸ்ரீ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தென் ஹி இஸ் டுயிங் சோ ஹோப்ஃபுல்லி ஹி டஸ் குட் அண்ட் ஆகம் னு ஒரு படம் வந்து நடிக்கிறாரு ஓகே அண்ட் வெரி குட் ரோல் இன் ஹி இஸ் டுயிங் சோ லெட்ஸ் see சோ எங்களுக்காக வந்து இப்ப ரியா சார ஃபீல் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடுங்க ஃபீல் பண்ணி அந்த வோக்கல் கார்டு வந்து எனக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் நீங்க ஃபீல் பண்ற வரைக்கும் நாங்க எடுத்துக்குறோம் எனிவே சி एक्चुअली பாடுறத பத்தி சொல்லும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து நான் பாடினே பாடல ஹம்மிங் கொடுத்திருக்கேனா அந்த யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக்ல துல்லுவத ஒயிலமை தனுஷ் அவங்களுக்கு அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அதில் அவர்கிட்டயே நான் சொன்னேன் மரியாதை நடிக்கும்போது நான் தான் உங்க படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாடு அப்படி இல்லைங்க சொல்லவே இல்லைங்க யாரும் எனக்கு அப்படியே அங்கே எனக்கே சொல்லலைங்க லாஸ்ட்ல தான் தெரியும் யுவன் மியூசிக்ன்னு அப்படின்னு நான் சும்மா கிள் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ தட் வாஸ் அ ஹம்மிங் மேபி அந்த ஹம்மிங் வேணா ஐ கேன் ட்ரை கண்டிப்பா கண்டிப்பா போதும் எனக்கு ஹை பிச் போவே கூடாது நானு போகவும் முடியாது பட் என்னால எப்படியோ போயிட்டேன் உட்கார வச்சு பாடலாம் பாட வச்சிருக்காரு அவர் வந்து இந்த இதே கோயில் சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பாடும் நிலாவே தேன் கவிதை ஸோ ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் சிங் ஆல் த எயிட்டி சாங்ஸ் 
பயங்கரமா பாடுறீங்க ரொம்ப ஆசை நல்லா பாடணும்னு அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த சுபா மேம் அவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும் நான் பாடுவேன் அதான் ரீசெண்டாக தான் என் வாய்ஸ் போயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து மிமிக்ரி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து ஐ யூஸ் டு மிமிக் ஆல் த வாய்ஸஸ் ஓகே நீங்கள் இப்போ மிமிக் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பட் ஆனால் இன்றைக்காவது ரியாஸ் சார மாதிரி மிமிக் பண்ணியிருக்கீங்களா ஏதாவது ஒரு மேனரிசமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டைலாகோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லை அவர் வந்து நான் கிரிட்டிக் நான் தான் ஸோ அவர் ஏதாவது இந்த படத்தில் வந்து ஏதாவது இந்த கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்ஷன்லாம் பண்ணார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் சொல்லிடுவேன் சரி கொஞ்சம் இந்த வாயெல்லாம் ஊ ஊலாம் வச்சுக்காதீங்க ரொம்ப ஓவராக கொஞ்சம் சட்டில் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டு பாருங்கள் ஸோ இட்ஸ் லைக் தாட் யூனோ ரொம்ப ஓவர் ஆக்ஷன் வாயெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நார்மல் அப்படிலாம் பண்ணுவார் என் வீட்டுக்கார் சம்டைம்ஸ் அது நான் சொல்ல அதெல்லாம் வாய் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் எந்த ஃபிலிமுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம் ஏதாவது சின்ன சீன் வின்னருக்கே பண்ணியிருக்காரு நிறையா ஆனால் வின்னர் வந்து அது வந்து அந்த ஜோக்கோட போயிட்டதுனால தெரியாது அதெல்லாம் கைப்புள்ள கட்டதுரை ஓகே கைப்புள்ள கட்டதுரை இருந்ததுனால அந்த அந்த அது செம்ம ஹிட் அந்த காமெடி ஸோ அதனால இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெண்ட் ஆஃப் பட் பீங் அ ஒய்ஃப் ஸோ நான் தான் அவருக்கு அந்த கிரிட்டிக் சொல்ல முடியும் ஸோ அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் அந்த இதெல்லாம் வாயெல்லாம் பண்ணாதீங்க பா நார்மலாக வச்சுக்கோங்க சட்டில்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கஜினியில் அது பண்ணியிருப்பார் எஸ் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் மாஸில் பாருங்கள் ஹீஸ் டன் லைக் தான் ஓகே எனிவே ஸோ நீங்கள் வந்து எங்களுக்காக ரியாஸ் கான் சார் மாதிரி சும்மா ஒரே ஒரு டைலாக் ஏதாவது ஒரு சின்ன டைலாக் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டுக்கு க்ளோஸாக ஏதாவது ஒன்று வச்சுருப்பீங்கல்ல ரியாஸ் சார் யோசிச்சாலே வந்து அந்த ஃபிலிம் நச்சா அவ்வளோ டேஷிங் ஆகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கும் இல்லையா இல்லை அவர் அதான் சொல்கிறேன் சி ஈ ஆல்வேஸ் சேஸ் அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள்லாம் நல்லா டக்குன்னு வந்துடும் இல்லையா ஷட் அப்படின்வார் இந்த கஜினியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ஸில் இது ஓடிட்டே வருவார் இல்லையா அப்படி இந்த கன் வச்சுட்டா ஷட் அப்படின்னு அது பயங்கர ஆக்ஷன் வரும் அண்ட் ஹி வென் அவர் ஹீ யூஸஸ் த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் அது அவர் அறியாமே அந்த ஸ்டைல் வந்துடும் ஆமாம் அந்த ஆக்சென்ட்டோடு தான் அந்த ஏன்னா நிறைய பேர் ஷிட்டு அப்படின்வாங்க ஷிட் ஷிட்லாம் எனக்கும்ந்தோஷம்ந்தோஷம் <laughs> 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 யூஸ்வலாக எங்கள் தனியாக இன்டர்வியூ பண்ணுறதுலாம் இருந்து இருந்தது தவிர இப்போ வந்து எங்கள் ஃபுல் ஃபேமிலி அண்ட் எஸ்பெஷலி என் கணவர் என் ஹஸ்பண்டை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப 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 நன்றி வெந்த டிவிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்